ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮਰਾ ਚਗਰਾ ਰਹਾ ਨ ਕੋ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਛਾਡੇ ਦੋ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ ਛਾਡ ਚਲੇ ਹਮ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਲਿਆ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ ਛਾਡ ਚਲੇ ਹਮ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਕਲੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਆਪਸੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਡਰੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ ਜੋ ਪੰਡਤ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਲਾ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਥੋਪਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ ਛਾੜ ਚਲੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹਮ ਕਿਸ਼ੂ ਨਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਖੰਡ ਦਿਸਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਹਿਮ ਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਪਤ ਭਾਵੇਂ ਗਵਾਚ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਦੇ ਕਿਹਾ ਭੈੜੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਅਪਤਾ ਆਪਣੀ ਪਤ ਖੋਈ ਹਮ ਰਹਿ ਸੂਝ ਮਤ ਪਰੋ ਮਤ ਕੋਈ ਹਮ ਮੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਅਸੀਂ ਮੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਆ ਮੰਦੇ ਮਨ ਮਾਹੀ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਂਝ ਪਾਤ ਕਾਹੂ ਸਿਉ ਨਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਪਰ ਅੱਗੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਠੀ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਸੀ ਮੋਲੀ ਵਾਲਾ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੋ ਰਚੀ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਪਰ ਰਾਖਤ ਇਮਾਮ ਕਮਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਗਿਆਂ ਤਵੀਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ ਸ਼ਾਦ ਚਲੇ ਹਮ ਕਿਸ਼ੂ ਨਾ ਲਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਹੈ ਧਰਮ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਤ ਵਿਲਕਿਆ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਝੁਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਪਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਪਰ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਧਾਗੇ ਵਾਲਾ ਆ ਪਖੰਡ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਵਿਪਰ ਅੱਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦਇਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਓ ਧਰਮ ਅਪਣਾਓ ਜਤ ਸਤੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ
ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦਾਨ ਦਸ਼ਣਾ ਦੇ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰਾ ਜੋ ਕੰਠੀਆਂ ਪਾ ਲੋ ਧਾਗੇ ਬੰਨ ਲੋ ਨੱਤੀਆਂ ਪਾ ਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕਟਾਖ ਕੀਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਪਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੋਚ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਪ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪਾਪ ਕਰੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਓ ਦਸ਼ਣਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਟਾਖ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਪਰ ਦੀਆਂ 7-8 ਨੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਬ ਰਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲక్ష్ਮਣ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰੂਪ ਨਖਾਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜੂਦ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਤੇ ਰਾਵਣ ਲక్ష్ਮਣ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਰਾਖਸ਼ਸ ਸੀ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਬਿਪਰ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਰੂਪ ਰਖਾ ਰਾਖਸ਼ਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲక్ష్ਮਣ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੜਾਗੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੜਾਗੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੜਾਗੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੜਾਗੀ ਅਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਪਰਵਾਦ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲక్ష్ਮਣ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਾਗੀ ਨਾ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੜਾਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਤੜਾਗੀਆਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੜਾਗੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੜਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਪਰ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹ
ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੇਕਲੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਪੂਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ ਛਾੜ ਚਲੇ ਹਮ ਕਿਸ਼ੂ ਨਾ ਲਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਧਾਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਨ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਪੈਗੀ ਜੇ ਇਸ ਵਿਪਰਬਾਦ ਦੀ ਪਖੰਡ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਈ ਆਸਰਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ